வணக்கம் நண்பர்களே போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னா என்னோடய போ போர்ட்ஃபோலியோ நாற்பது ஸ்டாக்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த நாற்பது ஸ்டாக்ஸ் எந்தெந்த செக்டாரில் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றத பார்த்த பார்த்தோம் அந்த நாற்பது ஸ்டாக்ஸ் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தோம் அப்படின்றத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ரெண்டையும் பார்த்து எடுக்கணும் அந்த ரெண்டு அனாலிசிஸும் ஏன் பண்ணணும் இல்லை எதுக்காக அதை பண்ணுறாங்க அது அதனால் என்ன பயன் அப்படிங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்கு அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் தனித்தனியாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் தான் புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் தனித்தனியாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா என்னோடய மெயில் அடிக்க ஒரு மெயில் கொடுங்க எது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிஇனா என்ன பிபினா என்ன அப்படின்னு ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனி டாப்பிக்காக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நான் முதல்ல ஷேர் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படிங்கிற சீரீஸில் வந்து மொத்தமாக நான் ஒரு ஒரு வீடியோவை போட்டுட்ருக்க போகிறேன் அடுத்து தான் நம்ம டெக்னிக்கல் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்க்கு வர முடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது இப்போ முன்கூட்டியே தேவைப்படுது இப்போ ஃபண்டமெண்டல் இல்லை டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நான் உங்களுக்கு அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன் சரி இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்றத மட்டும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்னால் என்னென்னா அந்த நிறுவனத்தோட மொத்த நிதிநிலை அந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளோ சொத்து இருக்குது அந்த கம்பெனி யார் நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனியோட பொருள் என்ன அந்த பொருள் அந்த அவங்க விற்கிற பொருளுக்கு வந்து டிமாண்ட் இருக்குதா மார்க்கெட்டில் அந்த கம்பெனி வந்து தரமான பொருள் தான் விற்கிதா அந்த அதோட அந்த கம்பெனியோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அசட் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம தனிநபருக்கு வந்து ஒரு பேங்கில் போய் லோன் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட சிபில் ஸ்கோர் வந்து பார்ப்பாங்க இப்போ கம்பெனி வந்து அந்த மாதிரி லோன் எடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் அந்த அசட் குவாலிட்டி அவங்களோட குவாலிட்டியை தர நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்கு வந்து கிறிசில் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அந்த அமைப்பில் வந்து நீங்கள் நல்ல ஸ்கோர் எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் பேங்க் லோனுக்கு உடனே கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு சிபில் ஸ்கோர் வந்து எழுநூற்றம்பதுக்கு மேலேனா கேள்வி கேட்காம லோன் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி சிபில் ஸ்கோர் மாதிரியே இந்த பேங்க்குக்கு வந்து அவங்களோட அசட் குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து குட்டாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு அந்த லோன் கிடைக்கும் அந்த அசட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அந்த கம்பெனியோட மொத்த டீட்டெயிலையுமே பார்த்து அனாலிசிஸ் பண்ணுறது தான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸு அடுத்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னா இப்போ முதல்லையே நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்னால் என்னென்ன ஏற்கனவே சொன்னாலிங்களா அதை ஃபுல்லாகவே தரவு பண்ணிவிட்டு அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட்டு அந்த இன்கம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டு எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக அனாலிசிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கம்பெனி நல்ல பொருளை விற்கிறாங்க அந்த அந்த பொருளுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது இந்த கம்பெனி வந்து நல்லா க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த ஷேர்ஸ் வந்து நம்ம எப்போ வாங்கிறது இப்போ வாங்கலாமா இல்லை இருக்கிற மார்க்கெட் கிரைசிஸில் இன்னும் கொஞ்சம் இறங்குமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு தான் நம்ம டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்கணும் இது டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு செய்கிறவங்க வந்து இப்போ முன் முன்கூட்டியே இன்றைக்கி வாங்கி இன்றைக்கே விற்கிறாங்க இல்லைங்களா ஒரு டே ட்ரேடர் இன்ட்ரா டே ட்ரேடர்னு சொல்லுவாங்க அவங்க மட்டும்தான் கேண்டில்ஸை பார்த்து இப்போ ஏறுற மாதிரி இருக்குது இறங்குற மாதிரி இருக்குதுன்னு டக்கு டக்குன்னு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுவாங்க நம்ம லாங் டேர்முக்கு வச்சுக்கிறனால ஃபண்டமெண்டல் பார்த்துட்டு டெக்னிக்கல் பார்க்கணும் சிம்பிளாக ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் எப்படி அப்படின்னா என்னென்னா மார்க்கெட்டில் ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் ஏறுது இறங்குதுன்னா ரெண்டு விதமாக ஏறும் இறங்கும் அதில் ஒரு விதம் வந்து அந்த கம்பெனி நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணி நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சம்பாதித்தை பொறுத்து அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும் இதுதான் ஃபண்டமெண்டலாக அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ரெண்டாவது விதமாக ஏறுறது வந்து ஒரு ஒரு ஷேர் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஷேரை இன்னொருத்தர் வந்து பதினஞ்சு பத்து ரூபா ஷேர் நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னொருத்தர் வந்து பதினஞ்சு ரூபா கேட்பாரு இன்னொருத்தர் வந்து இருபது ரூபா கேட்பாரு இன்னொருத்தர் வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய் கூட கேட்பாரு அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு வர்த்தகம் பண்ணி அந்த அதோட ஷேர் ப்ரைஸ் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கம்பெனியோட குரோத் ஒரிஜினலாகவே அந்த ப்ரைஸ் வந்து வளரல வளரும் அப்படின்ற நம்பிக
ஒரு லாபத்தை எடுப்பாங்க அந்த லாபத்தில் வந்து நம்ம முதலீடு பண்ணவங்க வந்து மக்கள் இல்லைங்களா அவங்களுக்கு சம் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஒன் ஒரு பர்சன்டேஜ் இல்லைன்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பிடிச்சிக்கிட்டு மீதி வந்து நம்ம கொடுப்பாங்க அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம் வந்து உடனே வாங்கி உடனே விற்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அந்த ஸ்டாக்ஸை வச்சுருப்பாங்க அதனால் அவங்களும் இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை பயன்படுத்தி செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அடுத்து இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸை யார் பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்னா டே ட்ரேடர் இருக்காங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா இன்றைக்கி வாங்கி இன்றைக்கே விற்பாங்க இல்லைன்னா ஸ்விங் ட்ரேடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து அந்த அப்ட்ரெண்ட் வந்து முடிகிற சமயத்தில் அவங்க விற்றுட்டு வெளியே வருவாங்க அவங்க இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க நீண்ட நாட்களுக்கு வச்சுருக்கணும் இந்த பங்கு அப்படின்னு வாங்க நினச்சவங்க இப்போ நம்மளை மாதிரி என்னென்னா நாற்பது ஸ்டாக்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் இல்லைங்களா ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டோம் ஆனால் எப்போ வாங்கிறதுன்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி டவுன் ட்ரெண்டில் இந்த சமயத்தில் இருக்கிறனால இன்னும் கொஞ்சம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ரொம்ப கீழே இறங்கும் அந்த இறங்குற சமயத்தில் வாங்கிக்கலாம் அந்த எப்போ அந்த இறங்குறது முடியும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ நம்மளை மாதிரி பார்க்குறவங்க வந்து இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பயன்படுத்துவாங்க அடுத்து இந்த டே ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அப்படின்னா ஸ்மால் கேப் மிட் கேப் லார்ஜ் கேப் இந்த மாதிரி மூணு கேப் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு இந்த ஷேர் மார்க்கெட் பேசிக்ஸில் வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த அந்த கேபிட்டலைசேஷன்லாம் உங்களுக்கு க்ளியராக சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பிஇ ரேஷியோ இந்த பிஇ ரேஷியோ அப்படின்னா ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இபிஎஸ்னால் ஏர்னிங் பர் ஷேரு ஆர்ஓஇனா ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி பிஇஜினா ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத்து பிபினா ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ கரண்ட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோ டிவிடண்ட் ஈல்டு டிவிடண்ட் பர் ஷேரு ப்ரமோட்டர்ஸ் ஹோல்டிங்கு ஷேர் ப்ளட்ஜி எஃப்ஐஐ ஹோல்டிங் அப்படின்றது இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் இந்த இபிஎஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வந்து ஒரு பங்கு எவ்வளோ சம்பாதிக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது அந்த இபிஎஸ் இந்த ஆர்ஓஇ அப்படிங்கிறது ரிட்டன் ஆன் ஈக்விட்டி டோட்டல் ஈக்விட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஈக்விட்டியில் இவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சம்பாதிக்கிறாங்க இருபது பர்சன்டேஜ் க்ரோத்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் க்ரோத் இருக்கும் ஆனால் இருபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல கம்பெனி நல்லா க்ரோத் பண்ணுறாங்க க்ரோத் நல்லா இருக்குது அப்படின்றத அர்த்தம் அடுத்து பிஇஜி பிஇஜி ரேஷியோ அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரைஸ் டு ஏர்னிங் க்ரோத் அந்த கம்பெனி எவ்வளோ வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு வருது அது அவங்களோட அந்த எவ்வளோ வருமானம் சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்களோட க்ரோத் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் அடுத்து ப்ரைஸ் டு புக் வேல்யூ இதில் புக் வேல்யூ அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கம்பெனியோட மொத்த சொத்து மதிப்பை மொத்த ஷேரை டிவைட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிறது தான் அதோட புக் வேல்யூ அந்த புக் வேல்யூவுக்கு இப்போ ப்ரைஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இப்போ அதோட புக் வேல்யூ வந்து நூறுரூபா இருக்குது இப்போ ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா இருக்குன்னா மொத்த சொத்து மதிப்பை விட இதோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது இருபது ரூபா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம அதையும் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கணும் இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் அதையும் பார்க்கணும் அடுத்து கரண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னா அவங்ககிட்ட அசட் எவ்வளோ இருக்குது லைபிலிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் அவங்க அதுக்கு ரெண்டுக்கு உள்ள ரேஷியோ பார்க்குறது தான் கரண்ட் ரேஷியோ அடுத்து குயிக் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இப்போ மொத்தம் அவங்ககிட்ட இருக்கிற கடனில் இப்போ உடனே தன்னால் பணமாக்கி அந்த கடனை அடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ அவங்களால முடியும் இப்போ கரண்ட் ரேஷியோ வந்து ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு சதவீதம் அவங்கள்ட்ட வந்து கடன் இருக்குன்னா அவங்க அதில் வந்து ஒரு சதவீதத்தில் எவ்வளோ பணம் அவங்களால உடனடியாக திர திரட்ட முடியும் அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் குயிக் ரேஷியோ அடுத்து டிவிடண்ட் ஈல்டு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பாதிக்குது அப்படின்னா அந்த சம்பாதித்த பணத்தை ஒன்றே முதலீடு அவங்க அந்த அது அவங்களோட கம்பெனியில் முதலீடு செய்து மேன்மேலும் அந்த க கம்பெனியை வளர்த்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ப பகுதியை வந்து மக்களுக்கு அந்த யார் யாரெல்லாம் அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டை ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜாக கொடுக்கலாம் அது வந்து டிவிடண்டுன்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிறது வந்து அந்த டிவிடண்டு ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது அடுத்து ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கம்பெனியோட ஓனர்ஸு அந்த கம்பெனியோட பங்குங்களை எவ்வளோ வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இல்லை ஏதாவது அந்த கம்பெனியோட
அவங்க மொத்த பர்சன்டேஜோட ஷேர்ஸில் எவ்வளோ அவங்க பிளஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் அடுத்து இப்போ இது வந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டார் ஹோல்டிங்னு சொல்லுவாங்க எஃப்ஐஐ ஃபாரினில் இருக்கிற ஒருத்தர் நம்ம இந்தியாவில் கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட குரோத்தை பார்த்துட்டு தான் அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க உடனே அந்த ஷேர்ஸை வாங்கிட்டு உடனே வெளியில் போயிட மாட்டாங்க ரொம்ப நாளைக்கு ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் அவங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வச்சுருக்கிறாங்களோ அந்த கம்பெனி மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் அதையும் நம்ம இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இது எல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கம்பெனியோட இந்த மொத்த டாபிக்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இதுதான் மெயின் மெயின் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கம்பெனியை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த கேஷ் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்னென்னா அந்த கம்பெனியோட பணப்புழக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் நிறைய பணப்புழக்கம் இருந்துச்சுன்னா தன்னால் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கணும் ஏதாவது ஒரு மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னா தன்னால் டக்குன்னு வாங்க முடியும் வாங்கிட்டு அதை ரெடி ப ஏதாவது வாங்கிட்டு அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எதுக்குமே இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில இதில் நெகட்டிவ் கேஷ் ஃப்ளோவில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனி வந்து பணத்தை திரட்டுறதுக்கே அவங்களுக்கு தள்ளாட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கேஷ் ஃப்ளோவை நீங்கள் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு எடுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் பார்க்க பார்த்துட்டு கேஷ் ஃப்ளோவையும் பார்க்கணும் அடுத்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் என்றால் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த நிறுவனத்தோட அடிப்படையை பார்க்காம இப்போ அந்த பங்கு அப் ட்ரெண்டில் இருக்கா இல்லை டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்கா அதாவது ஏறிட்டு இருக்குதா இல்லை இறங்கிட்டு இருக்குதா இல்லை ஒரு நடுநிலையாக ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மோஸ்ட்லி வந்து டே ட்ரேடரு ஸ்விங் ட்ரேடர்லாம் இது இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதில் என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் மூமெண்ட்டில் மேலே ஹை பாயிண்ட்டை டச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு லோ பாயிண்ட் மறுபடியும் ஹை பாயிண்ட்டை டச் பண்ணிவிட்டு ஒரு லோ பாயிண்ட்டு ஏறுனா ஒரே மாதிரி ஏறிட்டு இருக்காது இறங்குனா ஒரே மாதிரி இறங்காது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி மேலே அப் ட்ரெண்டில் போயிட்டு ஒரு ஹையை கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஒரு சின்ன லோ மறுபடியும் அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணி மேலே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப் ட்ரெண்டு அதில் மேலே இருக்கிற ஹை பாயிண்ட் எல்லாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே மேலே இருக்கிறது கீழே வந்து ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேலே ஏறிகிட்டு இருக்கீங்களா அது சப்போர்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இது வந்து அந்த ட்ரெண்டு அப் ட்ரெண்டில் இருக்கா டவுன் ட்ரெண்டில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு மட்டும்தான் அடுத்து இந்த சார்ட்டில் இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஹேமர் பேட்டர்னு இந்த ஹேமர் பேட்டர்ன் வந்து பச்சையிலே இருக்கலாம் சிகப்புலேயும் இருக்கலாம் இந்த ஹேமர் பேட்டர்ன் எதை என்னத்தை குறிக்கும்னா அந்த ட்ரெண்டு வந்து ரிவர்ஸ் ஆக போகுது அப் ஆக போகுது அப்படின்றத குறிக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேங்கிங் மேனு இந்த ஹேங்கிங் மேனும் ஹேமர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னா ஒரு அப் ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படின்னா அப் ட்ரெண்டில் அந்த மொத்த சார்ட்டோட அளவில் ஒரு சென்ட்ரல் லைன் பார்த்துக்கிட்டு அந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஹேங்கிங் ஹேங்கிங் மேனு சொல்லுவாங்க அந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஹேமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இன்வெர்டட் ஹேமரும் ஷூட்டிங் ஸ்டாரும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு மேலே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது இன்வெர்டட் ஹேமரு இது டவுன் ட்ரெண்டை குறிக்கும் ஷூட்டிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது அந்த சென்ட்ரல் லைனுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது அதுவும் டவுன் டவுன் ட்ரெண்டு தான் ஆனால் என்னென்னா டவுன் ட்ரெண்டுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு மேற்கொண்டு இது இறங்குச்சுன்னா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்டாரோட லோவை கட் பண்ணிச்சுனா மட்டும் தான் இறங்கும் ஆனால் மேலே ஷூட்டிங் ஸ்டாரோட ஹையை கட் பண்ணிடுச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக பை எடுத்துக்கலாம் மேலே அப் ட்ரெண்டு மூவ் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து ஸ்பின்னிங் டாப் பார்க்கலாம் இது பச்சை ம சகப்பு எந்த கலரில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பையர்ஸு செல்லர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக இருக்கிறாங்க அதனால் அப் ட்ரெண்டுக்கும் போக முடியல லோ இது டவுன் ட்ரெண்டுக்கும் கட் ஆகாமல் மிடிலில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த கேண்டிலோட டாப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டு இந்த ஹை பாயிண்ட் இந்த ஹை பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கட் ஆச்சுன்னா பை போகலாம் இந்த லோ பாயிண்ட்டுக்கு கீழே கட்டாச்சுன்னா செல் போகலாம் இந்த சார்ட் பேட்டனை டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்க்குறப்ப நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் இது ஜஸ்ட் ஒரு இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் எது எதுக்க